வணக்கம் நான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் ஆரா பிரவீன் ஆனந்த் பெற்றவர்கள் பெற்ற கடனுக்கு பிள்ளைகள் பொறுப்பாவார்களா அப்படின்றத இன்றைக்கி டாபிக் பெற்றவங்க விட்டுட்டு போகிற சொத்துக்கு பிள்ளைகள் முழு பொறுப்பேற்கின்றனர் அதே மாதிரி பெற்றவர்கள் வந்து ஒரு கடன் எடுக்கிறாங்க ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கடன் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் ஆறு லட்ச ரூபா கட்டிடுறாரு அந்த ஆறு லட்ச ரூபா கட்டிகிட்டு இருக்க நிலமையில் அவர் இறந்துடுறாரு அப்படின்ற பொழுது மிச்சம் நாலு லட்ச ரூபா இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த நாலு லட்ச ரூபா கடனை அந்த கடன் கொடுத்தவர் பிள்ளைகளிடமிருந்து பெறலாம் எப்படி பெறலாம்னா பிள்ளைகள் சம்பாதிச்ச சொத்துன்னு தனியாக இருக்கும் இவர் விட்டுட்டு போன சொத்து அப்படின்றது தனியாக இருக்கும் இப்போ அந்த கடன் கொடுத்த நபர் இந்த பிள்ளைகளிடமிருந்து பிள்ளைகள் சம்பாதித்த சொத்திலிருந்து வாங்க முடியாது அந்த பெற்றவர்கள் விட்டுட்டு போன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த அசட்லேருந்து இந்த கடன் அமௌண்ட்டை கெ எடுத்துக்கொள்ளலாம் இன்னொரு வகையிலையும் சொல்லலாம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்ல போனால் அந்த பத்து லட்ச ரூபா கடன் வாங்குறாரு ஒரு மாதத்துலேயே இறந்துடுறாரு இவங்களுக்கு வேறு எந்த சொத்துமே இல்லை இவர் பையன் தன்னோட உழைப்பை போட்டு ஒரு சொத்து சேர்த்து வச்சுருக்காரு கடங்காரர் இங்கே வந்து தகராறு பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி உங்கள் அப்பா கடன் வாங்கிட்டு போனார் அதுக்கான ஆவணங்கள்லாம் இருக்குது என்கிட்ட செக் இருக்குது ப்ரோனோட் இருக்குது கடன் பத்திரம் எல்லாமே இருக்குது அந்த பத்து லட்ச ரூபாய் நீ தான் தரணும் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் பையன் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணலாம் அவர் விட்டுட்டு போனது எதுவுமே கிடையாது அவர் விட்டுட்டு போன சொத்தாக இருந்தால் நீங்கள் அதை விற்று நான் அதிலேருந்து நான் பணம் தரலாம் இந்த சொத்துக்கள் வந்து நான் சம்பாதிச்சது அப்படின்னு ஒரு கிளைண்ட் வந்து என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா அப்பா வந்து இந்த மாதிரி சொத்து கடன்காரன்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக சொத்து பரிமாற்றம் பண்ணிடுவாங்க அது சொந்த மகனுக்கோ மகளுக்கோ இல்லது மாமா மச்சா யாருக்காவது பரிமாற்றம் பண்ணிடுவாங்க அந்த சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கடங்காரங்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்ட்டு வாண்டடாக தான் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த சொத்தில் இருந்துமே அந்த கடன் கொடுத்த நபர் சட்டப்படி கடன் கொடுத்த நபர் வந்து அந்த சொத்துக்களை விட்டுரோ அல்லது அந்த சொத்துக்களை அட்டாச்மெண்ட் மூலமாக எடுத்து அந்த கடன்களை அடைத்து கொள்ளலாம் அல்லது அந்த கடனுக்கு சமநிலை செய்து கொள்ளலாம் இதுதான் கான்செப்ட் இதில் வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் டு வாட் எக்ஸ்டெண்ட் த டிசீஸ்டு பர்சன் ஹேஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி கேன் பி டேக்கன் பை த டெப்டர் இந்த கான்செப்டில் தான் இந்த கடன்காரர் கடன் கொடுத்ததை தீர்த்து கொள்ளலாம் பிள்ளைகள் சம்பாதித்த சுய சம்பாதிய சொத்தில் பெற்றவங்க கடனை வந்து கடங்காரர் கேட்க முடியாது மேலும் இது போன்ற சட்டம் பற்றிய தகவல்களுக்கு நம்மளது சேனலை தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து பார்த்து வரவும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் ஆரா பிரவீன் ஆனந்த் ந